ক্যালকুলাস কন্টিনিউটি বা সন্ততা নিয়ে আলোচনা করছি চ্যাপ্টার টু এস এন দে বইতে আচ্ছা ওয়াই ইকাল টু এফ এক্স যদি একটি অপেক্ষক হয় তাহলে এক্স ইকাল টু এ বিন্দুতে ওই অপেক্ষককে সন্তত বলা হবে যদি এই শর্তটা অপেক্ষকটা মেনে চলে সেটা আসছে লিমিট এক্সটেন্স টু এ এফ এক্স ইকাল টু কত হবে এফে এখান থেকে লিমিট এক্সটেন্স টু এ এফ এক্স বলতে আমরা কি বুঝব লিমিট এক্সটেন্স টু এফ এক্স বলতে সেটা বুঝবো যে এক্সটেন্স টু এ মাইনাস এফ এক্স ইকুয়াল টু কত হবে লিমিট এক্সটেন্স টু এ প্লাস এফ এক্স মানে বাম হস্ত সীমার যা মান ডান হস্ত সীমার মানটা তাই হবে এই দুটো মানের মধ্যে যখন সমতা থাকবে তখন আমরা বলতে পারি লিমিট এক্সটেন্স টু এ এফ এক্স এবং সন্তত হতে গেলে এই সমতা এই যে দুজনের যে বাম হস্ত সীমা এবং ডান হস্ত সীমার যে মানটা সেটা এফ এর মানের সাথে কি হতে হবে সমান যেখানে এফ এ হবে কি সসীম একটি বাস্তব মান এবার চলে আসছি মুক্ত অন্তরে সন্ততা যে কন্টিনিউটি ইন ওপেন ইন্টারভাল ইন্টারভাল দু রকম হতে পারে মুক্ত হতে পারে বদ্ধ হতে পারে আরেক রকম হতে পারে সেটা হচ্ছে অর্ধমুক্ত বদ্ধ অর্ধবদ্ধ তাহলে মুক্ত অন্তরে সন্তত হতে গেলে এবির মধ্যস্থ সমস্ত মানে এক্সকে এফ এক্সকে সন্তত হতে হবে আর বদ্ধর ক্ষেত্রে যেমন এক্স বিলংস টু এবি এটা বদ্ধ অন্তর এ ক্ষেত্রে এবির মধ্যস্থ সমস্ত বিন্দুতে সন্তত হতে হবে ঠিক আগের মতো এবং এর ডান দিকে সন্তত হতে হবে এ বিন্দু ডান দিক থেকে সন্তত হতে হবে এবং এই যে বি বিন্দু যেটা ঊর্ধ্বসীমা এই এ বি অন্তরের যেটা ঊর্ধ্বসীমা বি কে বলা হয় ঊর্ধ্বসীমা আর এই কে বলা হয় হচ্ছে নিম্নসীমা তাহলে নিম্নসীমা মানে এর ডান দিকে সন্তত হতে হবে এবং ঊর্ধ্বসীমা অর্থাৎ বি এর বাম দিক থেকে সন্তত হবে অর্ধবদ্ধ অর্ধমুক্ত অন্তরের সন্ততা এক্স বিলংস টু এ বি যেখানে এটা হচ্ছে অর্ধবদ্ধ বাম দিক থেকে বদ্ধ আর ডান দিক থেকে মুক্ত আর এটা হচ্ছে বাম দিক থেকে মুক্ত ডান দিক থেকে বদ্ধ এক্ষেত্রে এক্স এর মান এ সাথে সমান হতে পারে কিন্তু বি এর সাথে সমান হবে না আর এই ক্ষেত্রে এক্স এর মান এর সাথে সমান হবে না কিন্তু বি এর সাথে সমান হতে পারে এই সমস্ত অন্তরের ক্ষেত্রে আমাদের সন্ততা কিভাবে হবে যে এক নম্বর এফ এক্স এবির মধ্যস্থ সমস্ত বিন্দুতে সন্তত হবে আগের দুটোর ক্ষেত্রে যা হয়েছে এবং দুই নম্বরে যে পয়েন্টটা করেছি তার মধ্যে দেখতে হবে এটার জন্য এইটা যে যখন এর দিক থেকে বদ্ধ তখন এর ডান দিকে সন্তত হবে কেন এটা হচ্ছে নিম্নসীমা নিম্নসীমার ডান দিক থেকে সন্তত হবে আর যখন বি এর দিকে বদ্ধ বিটা হচ্ছে এই সীমার ঊর্ধ্বসীমা তখন বি এর বাম দিক থেকে সন্তত হতে হবে সন্ততা বুঝলাম এবার আসছি আমি অসন্ততা নিয়ে অসন্ততা বলতে বা অসন্ততা বা ডিসকন্টিনিউটি কখন কখন হতে পারে একটা অপেক্ষক কোনো একটি বিশেষ বিন্দুতে কখন অসন্তত হতে পারে যেমন এফ এ সংজ্ঞাত না হলে যেমন এক্স ইকাল টু এ বিন্দুতে এফ এক্সকে এফ এক্স একটি অপেক্ষক এক্স ইকাল টু এ বিন্দুতে ওটাকে বলবো অসন্তত কখন যখন এফ এক্স এর মান এ বিন্দুতে পাওয়া যাবে না তার জন্য এখানে বলেছি আমি যে এফ এ সংজ্ঞাত না হলে যেমন ধরুন হিসেবে নিতে পারি এফ এক্স ইকাল টু ওয়ান বাই এক্স যদি আমি এক্স ইকাল টু জিরোর দিকে যাই তাহলে জিরো ঠিক পয়েন্টে গিয়ে আমি যদি এখানে এক্সের জায়গায় জিরো বসে তাহলে এফ এক্সের কোনো সসীম বাস্তব মান পাবো না তাহলে এক্ষেত্রে এফ এক্স এক্স ইকাল টু জিরো বিন্দুতে অসন্তত হবে আবার একই রকমভাবে যদি আমি দেখা যায় এক্স এফ এক্সের বাম হস্ত সীমা এবং এফ এক্সের ডান হস্ত সীমা দুজনেরই অস্তিত্ব আছে হয় এটার অস্তিত্ব আছে অথবা এটার অস্তিত্ব আছে অথবা উভয়েরই অস্তিত্ব আছে কিন্তু তারা একে অপরের সাথে সমান নয় এই ধরনের অসন্ততার ক্ষেত্রে আমরা মানে এই ধরনের ঘটনা ঘটলে আমরা বলবো অসন্তত এক্স ইকাল টু এ বিন্দুতে এবং এই ধরনের অসন্ততাকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে অদূরীকরণযোগ্য প্রথম প্রকারের অসন্ততা এটা অদূরীকরণযোগ্য মানে এই ধরনের অসন্ততাকে আমরা দূর করতে পারি না আবার এক্স ইকাল টু এতে এফ এক্স সংজ্ঞাত মানে এক্স ইকাল টু এ যদি এফ এক্স এর মানে এক্সের জায়গায় এ বসাই তাহলে এফ এফ পাবো এবং এফ এটা সসীম বাস্তব মান হবে তার মানে এফ এক্স সংজ্ঞাত এক্স ইকাল টু এতে অর্থাৎ এফ এ সসীম বাস্তব যেটা লিখেছি আমি এখানে এরকম ক্ষেত্রে বাম হস্ত সীমা এবং ডান হস্ত সীমা দেখলাম সমান কিন্তু তারা এফ এর সাথে সমান না তখন আমরা বলবো এফ এক্স এক্স ইকাল টু এ বিন্দুতে অসন্তত এবং এই ধরনের অসন্ততাকে আমরা দূর করতে পারি ওই জন্য একে বলা হয় দূরীকরণযোগ্য অসন্ততা এবং এটা কি ধরনের এটা প্রথম প্রকার যেমন আমি এক্সাম্পল পাঁচ মার্কসের যে অঙ্ক থাকবে সেখানে কোশ্চেন নম্বর সেভেনে এই ঘটনাটা ঘটবে আমি দেখতে পাবো সেই জন্য একটা উদাহরণ হিসেবে রেখে দিয়েছি এখানে আচ্ছা চার নম্বর পয়েন্টে বলছি যে লিমিট এখানে আরেক ধরনের অসন্ততা এটা কী ধরনের দ্বিতীয় প্রকারের অসন্ততা কীরকম যেখানে লিমিট এক্সটেন্স টু এ মাইনাস এফ এক্স অথবা লিমিট এক্সটেন্স টু এ প্লাস এফ এক্স মানে বাম হস্ত সীমা অথবা ডান হস্ত সীমা অথবা উভয়েরই অস্তিত্ব না থাকে হয় এটার অস্তিত্ব নেই অথবা এটার অস্তিত্ব নেই বা দুজনকারী অস্তিত্ব নেই তখন আমরা বলবো এক্সিকাল টু এতে অসন্তত 
একটা উদাহরণ নিচ্ছি আমি ওয়াই গাল টু রুট এক্স ওয়াই গাল টু রুট এক্স যদি আমি দেখি এটা বাম হস্ত সীমার অস্তিত্ব নেই যদি এই ফাংশনটা রুট এক্স ফাংশনটা ডান হস্ত সীমার অস্তিত্ব আছে জিরো বিন্দুর ডান দিকে এর অস্তিত্ব আছে এমনকি জিরো বিন্দু তো এর অস্তিত্ব আছে এখানে রুট জিরোর মান হচ্ছে জিরো এক্সের জায়গায় যদি জিরো বসাই তা রুট জিরোর মান আসছে কত জিরো তাহলে এক্স ইকাল টু জিরো বিন্দুতে এর অসন্তত কোন দিক থেকে ডান দিক থেকে সন্তত কিন্তু যেহেতু বাম দিকের সীমার মান নেই বাম হস্ত সীমার মান নেই তাহলে এটা বাম দিক থেকে অসন্ততা লিখেও দিচ্ছি বিন্দুতে বাম দিকের অসন্ততা নেক্সট আসছি হচ্ছে এফ এক্স বাম হস্ত সীমা অথবা ডান হস্ত সীমা এ মাইনাস এ প্লাস উ অথবা উভয় মানে হয় যে কোনো একজন বা দুজন এই যদি মাইনাস ইনফিনিটি বা প্লাস ইনফিনিটির দিকে যায় এরকম ক্ষেত্রে আমরা বলি অসন্ততা আছে ফাংশনটার এ বিন্দুতে এবং সেই অসন্ততাকে আমরা বলি হচ্ছে অসীম অসন্ততা বা ইনফাইনাইট ডিসকন্টিনিউটি উদাহরণ হিসেবে নিতে পারি এফ এক্সিক্যাল টু ওয়ান বাই এক্স এটা আগেও এটা নিয়েছিলাম এখন এক্সিক্যাল টু জিরোতে কেন এক্সিক্যাল টু জিরোতে তার কারণ হচ্ছে এক্স যদি জিরোর দিকে বাম দিক থেকে অ্যাপ্রোচ করে তাহলে এই অপেক্ষকের মানটা আমরা যেগুলো পেতে থাকব সেটা ক্রমশ মাইনাস ইনফিনিটির দিকে যাবে অপর পক্ষে এটা যদি এক্স যদি জিরোর দিকে ডান দিক থেকে অ্যাপ্রোচ করতে থাকে তাহলে এই ওয়ান বাই এক্সের মানটা ক্রমশ প্লাস ইনফিনিটির দিকে যাবে সুতরাং আমরা বলবো এক্সিক্যাল টু জিরোতে এফ এক্সিক্যাল টু ওয়ান বাই এক্স অসন্তত বা ডিসকন্টিনিউস কার ডিসকন্টিনিউ ডিসকন্টিনিউড ফাংশন বলবো এবং এই ডিসকন্টিনিউটিটা কি ধরনের ডিসকন্টিনিউটি যে ইনফাইনাইট ডিসকন্টিনিউটি এগুলো ছাড়া আর এক ধরনের অসন্ততা কাজ করে যেটাকে আমরা বলি দোদুল্যমান অসন্ততা বা অসিলিটরি ডিসকন্টিনিউটি অসিলিটরি ক্ষেত্রে কি হয় যে দুটো নির্দিষ্ট মানের মধ্যে সেটা অসিলেট করতে থাকে ফাংশনটার ভ্যালু যেমন উদাহরণ হিসেবে বলা দিতে পারে এফ এক্স ইকাল টু সাইন ওয়ান বাই এক্স যদি এক্স জিরোর দিকে যায় তাহলে ওয়ান বাই এক্সের মানটা ক্রমশ অসীমের দিকে যাবে তো আগের এক্সাম্পেলে দেখলাম কিন্তু সাইন যেই তো সাইনের মধ্যে ওয়ান বাই এক্স আছে তার জন্য এই মানটা ক্রমশ এক্স যত জিরোর কাছে আসবে মাইনাস এক থেকে একের মধ্যে ক্রমশ ওঠা নামা করবে তাহলে যে মাইনাস এক ও না আবার এক ও না মাইনাস এক থেকে একের মধ্যে বারবার যেন সেই দৌড়দৌড়ি করছে এই ধরনের অসিলেট করছে মানে সরল দুর্গতি সম্পন্ন যেমন ঘটছে যেন ব্যাপারটা সেই জন্য এই ধরনের অসন্ততাকে আমরা বলি অসিলেটরি ডিসকন্টিনিউটি বা দুদুল্যমান অসন্ততা যেমন সাইন ওয়ান বাই এক্স এক্স ইকাল টু জিরোর কাছে এসে করে কস ওয়ান বাই এক্স হলো একই ঘটনা ঘটবে নেক্সট আলোচনার মধ্যে আসছি এখানে কিছু উপবাদ্য আছে বইতে এগুলো লেখা যে বই আছে তারা বইতে পড়তে পারবে যেমন এফ এক্স এবং জি এক্স অপেক্ষক দুটি ধরে নাম এক্স ইকাল টু এতে মানে সন্তত বা কোনো বিস্তারে যেমন আমি ধরলাম এরা মুক্ত অন্ত ধরেছি বা মুক্ত বিস্তার পি কিউ অথবা বদ্ধ বিস্তার বা অর্ধমুক্ত অর্ধমুক্ত বদ্ধ যাই হোক না কেন এরকম কোনো বিস্তারে মানে হয় কোনো পার্টিকুলার পয়েন্টে বা কোনো বিস্তারের মধ্যে সন্তত তাহলে কি ঘটনা ঘটবে তাহলে এই দুটো অপেক্ষকের যোগফল এবং বিয়োগফল যোগফল এবং বিয়োগফল এই দুটো এই যোগফল বিয়োগফল করে যে অপেক্ষক পাবো তারাও কিভাবে সন্তত হবে এবং ওদের গুণফলের যে নতুন অপেক্ষক সেটাও কিভাবে সন্তত হবে ওদের ভাগফলটাও সন্তত হবে কিন্তু তার একটা বিশেষ শর্ত থাকবে যেখানে যদি এ বিন্দুতে সন্ততার কথা বলি তাহলে সেখানে যেন জি এ মানে এক্স এর জায়গায় এ ফুট করলে সেই এই যে ফাং অপেক্ষকটা এর মান যেন জিরো না হয় কেন জিরো হলে তো নিচে জিরো হয়ে গেলে জিরো দিয়ে ভাগ করা যাবে না অসংখ্যাত হয়ে যাবে এবং যখন এই যে অন্তরের কথা উল্লেখ করেছে বিস্তারের কথা উল্লেখ করেছি বিস্তার বন্তর যাই বলে এখানে এই বিস্তারে এমন কোনো বিন্দু মানে এমন কোনো এক্স এর মান থাকবে না যার জন্য জি এক্স এর মান শূন্য হতে পারে কেন শূন্য হলে সেই একই ব্যাপার নিচে জিরো চলে আসলে অসংখ্যাত হয়ে যাবে তার জন্য বলেছি জি এক্স নট ইকাল টু জিরো যদি হয় আর জি এ নট ইকাল টু জিরো এবং জি এক্স নট ইকাল টু জিরো বিস্তারের ক্ষেত্রে জি এক্স নট ইকাল টু জিরো আর পার্টিকুলার বিন্দু বলে জি এ নট ইকাল টু জিরো এই যদি শর্ত মানে তাহলে এফ এক্স আর জি এক্স এর অনুপাত এফ এক্স বাই জি এক্স মানে এফ এক্স আর জি এক্স এর অনুপাত এই যে নতুন যে ভাগ ফলে যদি বলি এই নতুন যে অপেক্ষক এফ এক্স বাই জি এক্স সেটা ওই জায়গায় কি হবে সন্তত হবে আর নেক্সট আসছে এফ অফ জি এক্স এটা কম্পোজিট ফাংশন মানে জি এক্স এর অপেক্ষক এবং জি এক্স যেটা সেটা এফ এর মধ্যে রয়েছে মানে এফ একটা যন্ত্র তার মধ্যে জি যন্ত্র তার মধ্যে এক্সকে আমি ইনপুট করছি কম্পোজিট ফাংশন যেমন আমি বলতে পারি সাইন অফ লগ এক্স হয়তো তাহলে সেরকম ক্ষেত্রে সন্তত হবে যদি জি এক্স সন্তত হয় এবং এফ এক্স নিজে সন্তত হয় তাহলে এফ অফ জি এক্সও কি হবে সন্তত হবে এবার কয়েকটি প্রাথমিক অপেক্ষকের সন্তত এখানে আলোচনা করা হয়েছে এগুলো জেনে রাখা দরকার এবং খুব শর্ট কোয়েশ্চেন কাউকে যদি জিজ্ঞাসা করে সে ফট করে বলতে পারবে টেস্ট না করে যে হ্যাঁ এটা সন্তত যেমন এক্স টু দি বর এন যদি এন ধনাত্মক কোনো মূলত সংখ্যা হয় এবং
এই বহুপতি রাশিমালা বা বহুপতি অপেক্ষক এটা এক্স এর যে কোনো বাস্তব মানের জন্য সন্তত হয় একই রকম ভাবে এখানে লেখা আছে এক্স বিলংস টু আর এর জন্য সাইন এবং সাইন এক্স এবং কস এক্স মানে এক্স যদি বাস্তব যে কোনো বাস্তব সংখ্যার জন্য সাইন এক্স এবং কস এক্স সবসময় কি হয় সন্তত আমাকে যদি কেউ কোয়েশ্চেন করে যে জিরো থেকে পাই এর মধ্যে সাইন এক্স কি সন্তত যাচাই করো তো আমি বলবো হ্যাঁ সাইন এক্স টু জিরো থেকে পাইয়ের মধ্যে অবশ্যই সন্তত ইন শর্ট কোয়েশ্চেন যাচাই করতে বলে আমাকে পার্টিকুলার যে কোনো আরবিটারি পয়েন্ট ধরে কাজ করতে হবে আরবিটারি ভ্যালু ধরে আচ্ছা এখানে বলা হচ্ছে এক্স বিলংস টু আর মাইনাস টু এন প্লাস ওয়ান টাইমস পাই বাই টু মানে পাই বাই টু এ টু এন প্লাস ওয়ান গুণিতক এখন টু এন প্লাস ওয়ানটা কি যখন এন যদি পূর্ণ সংখ্যা হয় তাহলে টু এন প্লাস ওয়ান বলতে বুঝি এটা বিজোর পূর্ণ সংখ্যা তাহলে পাই বাই টু এর কোনো বিজোর গুণিতক যদি হয় সেই ধরনের মান যদি এক্স না নেয় বাস্তব সংখ্যা কিন্তু ওই ধরনের মান নেবে না ওই জন্য আর থেকে ওই ধরনের মানগুলোকে বিয়োগ করে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে তাহলে টেন এক্স এবং সেক এক্স কি হবে সন্তত হবে আবার একই যুক্তিতে যদি আর থেকে যদি এন পাই মানে পাইয়ের কোনো পূর্ণ সংখ্যার গুণিতক যদি বাদ দিয়ে দেওয়া হয় বাস্তব সংখ্যা থেকে এই মানগুলোকে বাদ দিয়ে যত বাস্তব মান পাবো এক্সের সেই সমস্ত বাস্তব মানের জন্য কট এক্স এবং কোস এক এক্সের যে অপেক্ষক কট এক্স এবং কোস এক এক্স দুজনে কি হবে সন্তত হবে আবার এক্স বিলংস টু আর এর জন্য ইউটিউব আর এক্স সন্তত হবে এবং এক্স বিলংস টু আর প্লাস মানে ধনাত্মক বাস্তব মানের জন্য লগারে দেওয়া হবে এক্স টু বেশি এই অপেক্ষকটা কি হবে সন্তত হবে এই হচ্ছে ওভারঅল সন্ততার সম্পর্কে খুব সামান্য কিছু থিওরি এগুলো মোটামুটি জানা থাকলে হাই সেকেন্ডারি কোয়েশ্চেন আনসার করা যাবে আর ফাংশন সম্পর্কে একটু ভালো আইডিয়া রাখতে হবে এরপর কিছু প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করব আপাতত থিওরির মধ্যে এইটুকুই